హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఆత్మ బంధువులందరికి నమస్కారం లైట్ వర్కర్స్ టీవీ వారు సంబంధించినటువంటి ప్రాతకాల బ్రహ్మముహూర్త సమయ ధ్యానానికి స్వాగతం స్వాగతం ముందుగా ప్రిమిష్ పిక్చర్ సొసైటీస్ మూమెంట్స్ వ్యవస్థాపకులు మన ముందుగానటువంటి డాక్టర్ బ్రహ్మ హర్షిత మహాపత్రి గారికి స్వర్ణమాల పత్రి మేడం గారికి అనేక వీళ్ళ కృతజ్ఞతలు తెలియచేద్దాము ఇంత చక్కటి ప్లాట్ఫామ్ ని మనందరికీ అందించినటువంటి లైట్ వర్కర్స్ టీవీ టీం అందరికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియచేద్దామండి మరి అమావాస్య ధ్యానాన్ని మనం చేసుకోబోతున్నాము అమావాస్య ధ్యానము అమావాస్య ఎఫెక్ట్ ఎనర్జీస్ వారం రోజులు ఉంటాయండి అమావాస్య రోజు అమావాస్యకు ముందు మూడు రోజులు అమావాస్యకు తర్వాత మూడు రోజులు సో చక్కగా మనం ఈ రోజు అమావాస్య ధ్యానాన్ని చేసుకోబోతున్నాము మరి అమావాస్య ధ్యానాన్ని మన చేత చేయించడానికి హైదరాబాద్ నుంచి అనుజ మేడం గారు సిద్ధంగా ఉన్నారండి మరి మేడము ఎంతో సీనియర్ మాస్ పెర్మెంట్ మాస్టర్ చక్కగా పిఎంసిలో కూడా ఎన్నో క్లాసెస్ ఇస్తూ చక్కగా ఫిజికల్ గా కూడా ఎన్నో క్లాసెస్ చెప్తూ ఉంటారండి మరి అద్భుతమైన ఆత్మజ్ఞానాన్ని మరి చక్కగా విశ్వ కళ్యాణం కోసం ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు మరి ఆలస్యం చేయకుండా మేడం ఆహ్వానించుకుందాము అనుజ మేడం గారు వి హార్టీ వెల్కమ్ యూ టు ది సెషన్ మా ద సెషన్ ఇస్ ఆల్ యోర్స్ ఓకే నాన్న శ్రీదేవి మేడం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మేడం ముందుగా మన అందరి గురువు అయిన పితామహ బ్రహ్మర్షి సుభాష్ పత్రిక గారికి నా ఆత్మపూర్వక ప్రణామాలు మరియు అమ్మ స్వర్ణమాన మేడం గారికి కూడా ఆత్మపూర్వక ప్రణామాలు అర్పించుకుంటున్నాం మాస్టర్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ముందుగా లైట్ వర్కర్స్ టీమ్ మాస్టర్స్ అందరికి జిమ్ సెక్షన్ ఉన్న మాస్టర్స్ అందరికి కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము అమావాస్య ధ్యానం అమావాస్య యొక్క విశిష్టత అమావాస్య రోజు ఎందుకు మనం ధ్యానం చేయాలి చే కొన్ని చేయవలసిన పనులు చేయకూడనివి కూడా కొన్ని ఉన్నాయి అవి కూడా మనం తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ తెలుసుకొని ఆచరించుదాం ఆచరణ ద్వారానే అన్ని మనకి సమకూరుతుంది కనుక హాయిగా ముందు రిలాక్స్ గా కూర్చోండి గైడ్ చేస్తూ ఉంటాను ఫ్రెండ్స్ ముందు హాయిగా రిలాక్స్ గా కూర్చోండి కింద కూర్చున్న వాళ్ళు సుఖ స్థిర ఆసనంలో కూర్చోండి వేళ్ళ వేళ్ళు కలుపుకొని కళ్ళు రెండు మూసుకొని శ్వాసను గమనించండి సహజమైన శ్వాస కింద కూర్చోలేని వాళ్ళు చైర్ లో కూడా కూర్చోవచ్చు కాలు రెండు క్రాస్ చేసుకోండి కళ్ళు రెండు మూసుకొని శ్వాసను గమనించండి నార్మల్ బ్రీతింగ్ అబ్జర్వ్ సహజమైన సున్నితమైన సరళమైన శ్వాస మీద ధ్యాస కూర్చున్నాం రిలాక్స్ గా కూర్చున్నాం శ్వాసను గమనిస్తూ కూర్చోండి ఫ్రెండ్స్ ముందుగా విశ్వ సృష్టి కర్త అయినటువంటి ఆ పరమాత్మకి మనం ధ్యానం చేస్తున్నామని మనసులో ఒకసారి అనుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఆ మూల చైతన్యం కనెక్ట్ అవ్వబోతున్నాం కనెక్ట్ అవుతున్నాం కనుక నక్షత్ర మండలం నక్షత్ర మండలాలు గ్రహాలు సౌర కుటుంబాలు గెలాక్సీ పాలపుంతలు వాటి నుంచి వస్తున్నటువంటి అపారమైన శక్తి మనం ధ్యానం ద్వారా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం నక్షత్ర మండవాసులకు సౌర కుటుంబాలకు నవగ్రహాలకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ గురువులని మాస్టర్స్ ని దేవుళ్ళని అందరినీ ఇన్వైట్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ అందరి సమక్షంలో ధ్యానం చేస్తున్నాము సద్గురువులు పరమ గురువులు జగద్గురువులు ముక్కోటి దేవతలు 
అందరిని ఆహ్వానించుకుందాం ఫ్రెండ్స్ అందరి సమక్షంలో ధ్యానం చేస్తున్నాం అన్న భావనతో ఫీల్ అవుతూ మాస్టర్స్ మన చుట్టూ ఉన్నారు ఆ ఎనర్జీస్ ఆ వైబ్రేషన్స్ మనకి ఇప్పుడు ఈ క్షణాన టచ్ అవుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్ మనం ఎప్పుడైతే అనుకుంటామో ఆ క్షణాన ప్రతి అణు అణు కదలికలు మనకు తెలుస్తాయి మన బాడీ ఆ సెన్సేషన్ తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఎరుకతో గమనించండి యూనివర్స్ లో ఉన్నటువంటి పిరమిడ్స్ క్రిస్టల్ పిరమిడ్స్ మెరకాబా పిరమిడ్స్ సాల్ట్ పిరమిడ్స్ గోల్డెన్ పిరమిడ్స్ ఇంకా ఎన్నో రకములైన పిరమిడ్స్ యొక్క శక్తి అపారమైన శక్తి మన యొక్క బ్రహ్మరంధ్రం గుండా మన దేహంలో ఉన్నటువంటి అతి ముఖ్యమైన నాడు డెబ్బై రెండు వేల నాడు అన్నిటికీ తలపై భాగం గుండా శరీరం అంతటా భాగం నక్కి ప్రవహిస్తున్నది కాలు బొటన్ వేల వరకు అనుభూతి చెందండి ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు అమావాస్యకి అమావాస్య స్టార్ట్ అయిన మూడవ రోజు అంటే అమావాస్యలో ముందు రోజు త్రీ డేస్ హై ఎనర్జీస్ ఉంటాయి ఈ భూమండలం మరియు అమావాస రోజు మరియు అమావాస తర్వాత మూడు రోజు అంటే టోటల్ సెవెన్ డేస్ ఏడు రోజులు ఏడు రోజులు అపారమైన శక్తి ఈ భూమండలం పైన ఉంటుంది ముందు అమావాస్య అనేది మన వాటి యొక్క విశిష్టత తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ అమావాస్య తెలుసుకునే ముందు కొంత పౌర్ణమి రోజు కూడా మనం కొంత తెలుసుకున్నప్పుడే దీని యొక్క అమావాస్య యొక్క అవగాహన ఏర్పడుతుంది అంటే విశ్వంలో ఉన్నటువంటి గ్రహాల నక్షత్రాల సౌర కుటుంబాల యొక్క ఎనర్జీ అంతా కూడా సూర్యగ్రహం ద్వారా సూర్య మండలం ద్వారా రిసీవ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సూర్య మండలంలో ఆ సూర్యుని ద్వారా ఆ ఎనర్జీ అంతా రిసీవ్ చేసుకొని చంద్రమండలానికి ఆ ఎనర్జీ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది దగ్గరగా ఉన్నటువంటి చంద్రమండలానికి ఎనర్జీస్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి సౌర కుటుంబాల యొక్క ఎనర్జీస్ అంటే సూర్యుడు చంద్రమండలానికి దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు మనకి పౌర్ణమి కళలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి చంద్రమండలంలో పౌర్ణమి కళలు పదహారు కళలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి పదహారు కళలతో విరాజిల్లుతూ ఉంటాం అది పౌర్ణమి రోజుల అదే సూర్యుడు దూరంగా జరిగినప్పుడు అంటే చంద్రుడి మండలానికి దూరంగా జరిగినప్పుడు మనకి అక్కడ కళలు తగ్గిపోవడము పదిహేను కళలు అంతా కూడా వెళ్ళిపోవడము ఆయన యొక్క చంద్రమండలం యొక్క చైతన్యము నిజస్థితి ఉండడము ఎప్పుడైతే ఆ వెలుగు ఆ శక్తి సూర్యుని ద్వారా వచ్చినట్టు వెలుగు శక్తి దూరం అవడం ద్వారా అక్కడ ఆ చంద్రమండలంలో చీకటి పదిహేను కళలు చంద్ర మండలంలో పదహారు కళల్లో ఉన్న పదిహేను కళలు అక్కడికి స్టాప్ అయిపోతుంది ఓన్లీ ఆయన యొక్క నిజస్థితి చంద్రమండలం యొక్క నిజస్థితి దానినే అమావాస ఆ చీకటి అంటే ప్రతి ఒక్క గ్రహము మండలం నిరంతరం పరిభ్రమణం జరుగుతూ ఉంటాయి భూమండలము చంద్రమండలం సూర్యమండలం అన్ని కూడా నిరంతరము ఆ చైతన్యవంతంతో కదలికలు జరుగుతూ ఉంటాయి 
ఆ కదలికల ప్రభావంతో సూర్యునికి ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు మనకి అపారమైన వెలుగు శక్తి కాంతి అవన్నీ మనకు అందుతూ ఉంటాయి ఈ భూమండలానికి ఎప్పుడైతే వెను తిరుగుతుందో అంటే ఆ యొక్క చలనము చైతన్యం పరిభ్రమణం జరుగుతున్నప్పుడు కొంచెం పక్కకి జరిగినప్పుడు మనకి ఆ చీకటి అనేది ఏర్పడుతుంది ఆ చీకటి ద్వారా అమావాస్య వాటికి పేరు అమావాస్య పెట్టడం జరిగింది మన యోగులు ఋషులు మునులంతా కూడా అంటే మన దేహంలో కూడా ఏదైతే మనకు విశ్వంలో జరుగుతూ ఉంటాయో మార్పులు చేర్పులు చంద్రమండలం నుంచి మన భూమండలానికి అవే ఎనర్జీస్ కంటిన్యూషన్ మన మన భూమండలానికి ఏర్పడుతుంటాయి అదే భూమండలం ఎనర్జీస్ కూడా మళ్ళా కూడా మన దేహంలో సేమ్ అటువంటి పౌర్ణమి అమావాస్య కళలు మన దేహంలో కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ధ్యాస అంతా శ్వాస మీదే ఉండాలి ఎరుకతో గమనించండి ఫ్రెండ్స్ ఎరుకతో ఉండండి అంటే మన దేహంలో ఇడా పింగళ నాడులు అనేటివి రెండు అతి ముఖ్యమైన నాడులు ఇడా పింగళ ఎడా అంటే ఎడం పక్క ఎడం పక్క చంద్రనాడు కుడి పక్క సూర్యనాడు వాటి పేర్లు సూర్యనాడి చంద్రనాడు చంద్రనాడి అనేది మన టోటల్ బాగు ఎడం పక్క ఆ యాక్టివేషన్ లో ప్రతి రెండున్నర గంటలకు మనకి మార్పు జరుగుతూ ఉంటుంది శ్వాస కుడి పక్క నుంచి ఎడం పక్కకి ఎడం పక్క నుండి కుడి పక్కకి మార్పు జరుగుతూ ఉంటుంది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది మా డియర్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఎరుకతో ఒకసారి మన చేతి వేళ్ళు ముక్కు దగ్గర పెట్టుకుంటే ఏదో ఒక ముక్కు రంధ్రం గుండా మనకి శ్వాస వెళ్ళడం తీసుకోవడం వదలడం జరుగుతుంటుంది ఎరుకతో గమనించినప్పుడు ప్రతి రెండున్నర గంటల తర్వాత మరి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ రెండు సమానంగా శ్వాస తీసుకోవడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది కుడి పక్క కుడి రంధ్రం గుండా మన శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని చంద్రనాడి చంద్రనాడి యాక్టివేషన్ లో ఉన్నది అనేది మనం తెలుసుకుంటాం అంటే ఎడం పక్క శ్వాస నడుస్తున్నప్పుడు పౌర్ణమి అమావాస్య కళలు మనలో నిక్షిప్తమై ఉంటూ ఉంటాయి ఎక్కువగా ఈ యొక్క ఎడం పక్క శ్వాస తీసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మనలో ఆలోచనలు భావనలు మన యొక్క ఊహలు మన యొక్క కోరికలు అన్ని ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ గా ఎమోషనల్ గా ఉంటుంటాయి ప్రతిదీ చేయాలి ప్రతి ఒక్కటి చేయాలి అని కోరిక కోరిక ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్ని విషయాల పట్ల ఎవరైతే ఏ విద్య పైన నిష్ణాతులుగా ఉంటారో వాళ్ళ ఆ విద్యలని ప్రాక్టీస్ చేస్తారు పౌర్ణమి కళల గురించి చేయాలని తపన తాపత్రయం కూడా ఉంటుంది పౌర్ణమి రోజులలో అంటే కళలు సాంస్కృతిక సాంఘిక కళల ఎందు ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఆ పౌర్ణమి రోజులలో సాధన చేస్తారు అంటే ఏ దేవత ఇప్పుడు సరస్వతి దేవి జ్ఞానానికి చదువులకి విజ్ఞానానికి ప్రత్యేక ఆమె ఆమెని పూజించడము నామజపం మంత్ర జపం చేయడం యజ్ఞాలు యాగాలు కొంతమంది బిజినెస్ జాబ్స్ చేయాలని బిజినెస్ కంపెనీస్ పెట్టాలనుకున్న వాళ్ళు ఆయా దేవులను దేవతలను పూజిస్తూ పౌర్ణమి రోజులలో అద్భుతంగా యజ్ఞాలు యాగాలు చేస్తూ ఉంటారు అంటే భౌతిక పరమైన ప్రాపంచిక విషయాలలో ఎవరికైతే ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉంటుందో వాళ్ళు ఎక్కువగా పౌర్ణమి రోజులను ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటారు పౌర్ణమి రోజులలో అద్భుతంగా ఆ సమయాన్ని పౌర్ణమి త్రీ డేస్ పౌర్ణమి తర్వాత పౌర్ణమి రోజు ఆ ఎనర్జీస్ ని ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటారు 
ఎవరెవరికైతే ఏ కళలు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో ఆ కళల మీద ఆసక్తి కలిగిన వాళ్ళు పూజ ద్వారా మంత్ర జపం ద్వారా నామ జపం ద్వారా యజ్ఞ యాగాల ద్వారా వాళ్ళ వాళ్ళ కోరికలు అంటే పిల్లలు పెళ్ళిళ్ళు కానీ చదువుల దగ్గర కానీ పిల్లలు కలగాలన్న అట్లాంటివన్నీ భౌతిక పరమైన విషయాలు ప్రాపంచిక విషయాలు ఎక్కువగా ఆసక్తి ఉంటుంది చంద్రన్ నాడు ఎక్కువగా ఎవరికైతే నడు మన దేహంలో నడుస్తూ ఉంటుందో మక మన ముక్కు కొట్టాలకుండా చంద్రనాడు ఎక్కువగా శ్వాస తీసుకున్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఈ కళలన్నీ ఎక్కువగా ఉంటుంటాయి కవిత్వం రాయడం సంగీతం ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండడం సంగీతంలో నిష్ణాతులు అవుతారు అనమాట నాట్యం అందు కళలు నాట్యం దాండ సంగీతము అన్ని విద్యలలో ఆరి పేరు ఉంటుంటారు పేరు ప్రతిష్టలు ఎక్కువగా పేరు ప్రతిష్టలు కాంచి ఉంటారు నాకు ఆరోగ్యం కావాలి నేను ఆనందంగా జీవించాలి అన్న తపన తాపత్రయము అంటే నేను ఆరోగ్యంగా ఉండాలి నేను ఆనందంగా జీవించాలి నేను అన్ని కళలు నేర్చుకోవాలి అన్న కళల మీద ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు ఇక పౌర్ణమి రోజులలో అద్భుతంగా ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటారు అదే అమావాస్య రోజులలో అమావాస్య రోజు ముందు మూడు రోజులు తర్వాత త్రీ డేస్ అపారమైన ఎనర్జీస్ చంద్రమండలం ద్వారా అంటే మనసు అధిపతి చంద్రుడు ఈ భౌతిక పరమైన విషయాలు అంతా కూడా మనం ఎడం సైడు అంటే మనం ఉదాహరణకు తీసుకుంటే మన దేహాన్ని మధ్యలో ఒక పొడవు నిరు నిరువు గీత పొడవు గీత గీసినప్పుడు కుడి ఎడమ అనేది మనకు రెండుగా రెండు భాగాలుగా మనకి విభజన చేయగలుగుతాం ఆ రెండు భాగాలు విభజన చేయడం అంటే అదే మనం అర్ధనారీశ్వర తత్వం అని కూడా చెప్పవచ్చు స్త్రీ పురుష పురుష తత్వమేమో సూర్యనాడు సూర్యనాడి అంటే ఎడమ కుడి వైపు కుడి చేతి వైపు ఉన్న భాగాలన్నీ కూడా సూర్యనాడికి సంబంధించింది సూర్య చంద్రునికి ఎడం పక్క మనం ఎడం చేయి పక్కనంతా చంద్ర మండలానికి సంబంధించినది అజ్ఞానము ప్రకృతి తత్వము కుడి పక్క అంతా కూడా పురుష తత్వము సూర్య మండలానికి మనకు సంబంధించిన సాధనలు కూడా చేస్తూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ ఎడం చేతి వైపు అమావాస్య చంద్ర మండలానికి దగ్గరగా ఉండడం పురుష తత్వం కూడుకొని ఉండడం పురుషతత్వం అంటే పురుషుడు కాదు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ స్త్రీలు అని స్త్రీ కాదు పురుష అని పురుషతత్వం అంటే చైతన్యము కాన్షియస్నెస్ అంతేగాని పురుషుడు అంటే పురుషతత్వము మగ మగవాళ్ళకి ప్రతీక కాదు చైతన్యం కాన్షియస్నెస్ పురుషతత్వం అదే విధంగా ఎడమ వైపు అంతా కూడా ప్రకృతి తత్వము ప్రకృతి తత్వం అంటే ఇంకా మన ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి అంత కనబడే మన ఈ రెండుకి కన కంటికి కనబడే సత్యం రెంటికి కం కంటికి కనబడేదంతా కూడా ప్రాపంచిక విషయాలు అంతా కూడా ప్రకృతి ప్రకృతి తత్వం మీద ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు పురుష తత్వము మనం ఎడం చేతి వైపు పురుష తత్వం పురుష తత్వము అంటే మన దేహంలో కుడి చేతి వైపు అంతా పురుష తత్వం ఎక్కువగా జ్ఞానానికి సంబంధించినదిగా విజ్ఞానానికి సంబంధించిన విషయాల మీద ఎక్కువగా ఆసక్తి ఉంటుంది అంటే బుద్ధి కుశలత విచక్షణ జ్ఞానం మంచి చెడు అందరికి మనం ఎలా ఉపయోగపడాలి అంటే డైరెక్ట్ గా పరమాత్మతో కనెక్షన్ ఏర్పడి ఉంటుంది ఎవరికైతే ఎక్కువగా సూర్యనాడి నడుస్తూ ఉంటుందో డైరెక్ట్ గా పరమాత్మ కనెక్షన్ లో ఉంటారు ఆ మూల చైతన్యంతో కనెక్షన్ ఏర్పడి ఉంటుంది
కనుక మన భూమండలంలో ఏదైతే అమావాస్య పౌర్ణమి కళలు ఆ ఎనర్జీస్ ఏ విధంగా మార్పు చెందుతూ ఉంటుందో మన దేహంలో కూడా అదే విధంగా అమావాస్య పౌర్ణమి కళలు కూడా మనలో కూడా మార్పు చెందుతూ ఉంటాయి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడ మనము వేరు లేము కాక లేము అంటే ఈ విశ్వంలో మనము కూడా ఒక అణువు ఒక పరమాణు లాంటి వాళ్ళమే ఈ విశ్వం అంతట్లో ఒక అణువు ఒక పరమాణు లాంటి వాళ్ళమే కనుక మనం ఎక్కడ వేరుగా లేము కాక లేము మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అమావాస్య రోజుల కళలు అన్ని వెళ్ళిపోతాయి అంటే ఈ యొక్క ప్రాపంచిక విషయాలు భౌతిక పరమైన విషయాలు అవన్నీ ఆసక్తి వెళ్ళిపోవడం ద్వారా ఆ సూర్య మండలం యొక్క ఎనర్జీ శక్తి జ్ఞానము మనలో నిక్షిప్తమవుతూ మనం ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి ఉన్నతమైన జ్ఞానము అమావాస్య కళల ద్వారా ఉన్నతమైన జ్ఞానము ఉన్నతమైన ఉన్నత లోకవాసుల యొక్క కనెక్షన్ ఏర్పడుతుంది మై మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అమావాస్య రోజు మూడు రోజుల ముందు తర్వాత ఎవరైతే ఎక్కువగా ధ్యాన సాధన చేస్తూ ఉంటారో ఎవరైతే అమావాస్య రోజులలో ఎక్కువగా ధ్యాన సాధన చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళలో ఆ పురుషతత్వం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ పురు పురుష తత్వానికి డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఏర్పడుతుంది కనుకనే హిమాలయస్ యోగులు అందరూ కూడా ఎక్కువగా ఈ యొక్క చంద్రనాడి కాక సూర్యనాడి అమావాస్య రోజులలో ఎక్కువగా సాధన చేస్తూ ఉంటారు మనం గమనించినట్లయితే హిమాలయస్ మాస్టర్స్ అందరూ కూడా ఎక్కువగా అమావాస్య సాధనలు చేస్తూ ఉంటారు మరియు అగ్ని సాధనలు కూడా చేస్తూ ఉంటారు అగ్ని సాధన అంటే అగ్ని మం మంట వేసుకొని అగ్ని ఎదురుగా కూర్చొని అగ్ని సాధన చేస్తూ ఉంటారు సాధనలు మూడు రకాలు ఉంటాయి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సూర్య సాధన చంద్ర సాధన అగ్ని సాధన సూర్యమానము చంద్రమానము అగ్ని సాధన ఈ మూడు సాధనలు సహజంగా మానవులు చేస్తూ ఉంటారు చంద్ర సాధన అనేది చంద్రమండలానికి చంద్రునికి ఆయనకు సంబంధించిన జ్ఞానము శక్తి భౌతిక పరమైన విషయాలు జ్ఞానము అదంతా కావాలి అనుకున్న వాళ్ళకి ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు అన్ని ప్రాపంచక విషయాలలో కోరికలతో కో కోరుకున్న వాళ్ళు లైంగిక పరమైన విషయాలలో ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు లైంగిక పరమైన విషయాలలో ఎక్కువగా ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు అక్కడ కూడా వాళ్ళు అలైంగికంగా ఎక్కువగా ఆ ప్రక్రియ చేసుకోవడం అవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ ఈ అమావాస్య రోజుల కానీ పౌర్ణమి రోజులలో లౌ లైంగిక విషయాల అన్నిటినీ ఆ సెవెన్ డేస్ అసలు మనం ఆలోచన కూడా చేయకూడదు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ భార్య భర్తలైనా సరే భార్య భర్తలైనా కూడా లైంగిక విషయాలలో సెవెన్ డేస్ ఏడు రోజులు పౌర్ణమి ఏడు రోజులు అమావాస్య ఏడు రోజులు ఆ లైంగిక విషయాలు ప్రక్రియలు భార్యాభర్త కలయిక అనేది ఉండకూడదు అక్కడ శక్తి నిర్వీర్యం అయిపోతుంది శక్తి కోల్పోవడం జరుగుతుంది చేయకూడని పనులు విధిగా స్టాప్ చేయాలి నెగటివ్ ఆలోచనలు నెగటివ్ భావనలు నెగటివ్ ఊహలు కోరికలు అవన్నిటినీ మనము ఈ యొక్క అమావాస్య పౌర్ణమి రోజులలో స్టాప్ చేసేయాలి ఫ్రెండ్స్ హై ఎనర్జీ ఉన్నప్పుడు మనం ఈ యొక్క నెగిటివ్ ఆలోచన నెగిటివ్ భావనలు ఈ లైంగిక పరమైన విషయాలు అతిగా ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు ఆ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న వాళ్ళు ఉన్న శక్తి కూడా నిర్వీర్యం అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ కనుక యోగులు ఋషులు మునులు అందరూ కూడా అమావాస్య సాధన ఎక్కువ రోజులు సెవెన్ డేస్ ఎక్కువగా లక్ష్మీదేవి దేవిని కూడా పూజలు చేస్తూ ఉంటారు
అష్టమి రోజులలో కూడా ఎక్కువగా ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారు నెలలో రెండు సార్లు అష్టమి వస్తాయి అష్టమి రోజులలో కూడా ధ్యానం సాధన ఎక్కువగా చేసుకుంటూ ఉంటారు మనము తెలుసుకున్న వాళ్ళము అమావాస్య రోజులను కూడా ఎంత సమయం వీలున్నంత సమయం మన వర్క్ మనం చేసుకుని అలా వెంటనే ధ్యానంలో కూర్చోవడం ఎక్కువ సమయం ధ్యానము స్వాధ్యాయం చేసుకుంటూ వీలైనంత మట్టికి మౌనం పాటించాలి ఫ్రెండ్స్ మౌనం పాటించండి ఆర్య మౌనం పాటించండి మనం ఏది చేతు రాతలు రాసినా కంటితో సైగలు చేస్తున్నా నోటితో సైగలు చేస్తున్నా చేతితో సైగలు చేస్తున్నా అదంతా మౌనం లెక్కకి రాదు మేడర్ ఫ్రెండ్స్ అంటే అక్కడ మనసు పనిచేస్తుంది మనం ఈ జ్ఞానేంద్రియాలు కర్మేంద్రియాలు ఎప్పుడైతే వర్క్ చేస్తున్నాయో ఇవన్నిటికి అధిపతి మనసు మనసు ద్వారా ఈ కనెక్షన్ ఏర్పడి ఉంటుంది కనుక మనసు ఎప్పుడైతే వర్క్ చేస్తుందో ఆలోచన చేసి అవన్నీ జ్ఞానేంద్రియాలు అందిస్తుందో ఇంకా అది మనసు పనిచేస్తున్నప్పుడు యోగ చిత్త వృత్తి నిరోధ మనం చిత్త వృత్తులు నిరోధించాలి కదా ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు ఇవన్నిటినీ స్టాప్ చేసేస్తాం కళ్ళు కట్టేసాము నోరు కట్టేస్తాము చేతులు కట్టేసాము మనసును కూడా కట్టేస్తాం అదే మౌనం ధ్యానం చేస్తున్న నోటిలోని మౌనము మనసులో శూన్యం నోటిలోని మౌనము మనసులోని శూన్యం అదే ధ్యానము దీనినే ఆర్య మౌనం అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది మౌనంగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా మౌనం పాటిస్తున్నప్పుడు నిశ్శబ్దంగా ఉన్నప్పుడు నీలోని శబ్దాన్ని వినగలుగుతావు నీలోని శబ్దం అంటే అంతర్వాణి మన యొక్క అంతర్వాణి వినగలుగుతాం అంతరంగా ప్రబోధాన్ని వినగలుగుతాం అంతరాత్మతో కనెక్షన్ ఏర్పడి అంతరాత్మ ప్రబోధం వినగలుగుతాం మనం మాట్లాడవలసినది మనం చేయవలసినవి మనం చెప్పవలసినవి మరి మనం ఆలోచన ఆలోచన చేయవలసినవి అన్నీ మనకి అందుతూ ఉంటాయి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ కనుక అమావాస్య విశిష్టత మనం తెలుసుకున్నాము కనుక అమావాస్య మూడు రోజుల ముందు అమావాస్య మూడు రోజుల తర్వాత అమావాస్య రోజు ఆ ఏడు రోజులు ఇంపార్టెంట్ డేస్గా గుర్తించుకోండి క్యాలెండర్లో టిక్ చేసుకోండి ఎక్కువ సమయం ధ్యానంలో మౌనంలో ఉండండి చేయకూడని పనులు స్టాప్ చేయండి చేయవలసిన పనులు చేసుకుంటూ చేయకూడని పనులు ఆపివేయాలి మనం చేసే పనులు ఎప్పుడు ప్రకృతి గమనిస్తూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మనము ఏదో నాలుగు గోడల మధ్యలో కూర్చొని మనం ఏదో ఆలోచన చేసిన ఏది మాట్లాడుకున్నా ఎవరు చూడట్లేరు అని మనం అనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు ప్రకృతి ఎప్పుడు మనల్ని గమనిస్తూ ఉంటుంది ప్రతి కదలిక గమనిస్తూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటుంది మన యొక్క ప్రతి కదలిక రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటుంది ప్రతి మాట ప్రతి ఆలోచన కనుక మనం ఎంత కేర్గా ఉండాలి ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనేది గమనించండి ఫ్రెండ్స్ పంచభూతాలు కూడా మనకు ఏర్పరిచినటువంటి సిసి కెమెరా లాంటిది పంచభూతములు మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి పంచభూతములు అవన్నీ కూడా సిసి కెమెరా లాంటివి కనుక మనది కానిది ఏదైనా సరే కనుక మనది కానిది ఏదైనా సరే తీసుకొనరాదు 
ఏ వస్తువు అయినా మనది కానిది ఏదైనా తీసుకొని రాదు మనం సీసీ కెమెరాలో దొరికిపోతాం ఫ్రెండ్స్ అది ఏదైనా ఉండొచ్చు వస్తు రూపాన ధన రూపాన ఏ విధంగా అయినా సరే ఎవరిని బాధించిన మాటల ద్వారా చేతల ద్వారా మన ఆలోచన ద్వారా ఎవరిని బాధించిన మనం సీసీ కెమెరాలో దొరికిపోతుంటాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ప్రకృతి ద్వారా పంచభూతాల ద్వారా మనం దొరికిపోతాం ఎంత జాగ్రత్త ఎంత కేర్ కేర్గా ఉండాలో ఎరుకతో ఉండాలో అవేర్నెస్తో ఉండాలో మనం తెలుసుకొని ఆచరించుదాం ఫ్రెండ్స్ మనం ఏదైనా వింటూనే ఉంటాం అంటే విన్నదే వింటూ ఉంటాం విన్నదే వింటూ ఉంటాం ఎందుకు మననం జరుగుతూ ఉంటాం మననం జరగాలి నిరంతరం మననం అనేది జరుగుతూ ఉండాలి శ్రవణం మననం నిధిధ్యాస సాక్షాత్కారం లేనిచో మనసు మనపై డామినేషన్ చేస్తుంది మన మైండ్ మనపై డామినేషన్ చేయకూడని పనులు చేపిస్తూ ఉంటది మాట్లాడకూడనివి మాట్లాడిపిస్తూ ఉంటది చూడకూడనివి చూడడము వినకూడనివి వినడము ఇవన్నీ కూడా మైండ్ మన మీద డామినేషన్ చేస్తూ మనకు తెలియకుండానే మైండ్ ఆధీనంలోకి వెళ్ళిపోతాం ఫ్రెండ్స్ కనుక ఎరుకతో మైండ్ కి ఎప్పుడు పని అప్పచెప్పాలి మన మనసుకి పని అప్ప చెప్పాలి అంటే ఎలాగైతే ఒక అద్భుత దీపాన్ని అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపం అది ఇలా దీపాన్ని రుద్దితే ఒక భూతం వచ్చి నిలుచుంటుంది తనకు పని అప్ప చెప్పాలి అలా నిరంతరం పని అప్ప చెప్తూనే ఉండాలి క్షణంలో పని చేసేస్తుంది మళ్ళీ వచ్చి నిలుచుంటుంది అలాంటప్పుడు దానికి నిరంతరం పని అప్ప చెప్పాలని ఒక కర మీద నిరంతరం ఒక స్తంభం మీద నిరంతరం ఎక్కుతూ దిగుతూ ఉండాలి ఉండు అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఆ భూతాన్ని ఇంకా ఆ భూత అదొక పనిగా నిరంతరం ఆ స్తంభం మీద ఎక్కడం దిగడం ఎక్కడం దిగడం చేస్తూ ఉంటుంది ఇంకా తిన వైపుకి అలావుద్దీన్ వైపుకి రాదు కనుక రాదు అదే విధంగా మన మనసు అనే ఒక భూతం లాంటిది ఉదాహరణకి మన మనసుని కూడా దానికి పని కల్పించాలి నిరంతరం వర్తమానంలో ఉన్నట్టుగా పని కల్పించాలి మన మైండ్ ఉంటే ఫాస్ట్ లో అన్నా ఉంటుంది లేకున్నా ఫ్యూచర్ లో ఉంటుంది అంటే గతంలో అయినా ఉంటుంది భవిష్యత్తులో అయినా ఉంటుంది వర్తమానంలో ఉంటది ఫ్రెండ్స్ మనం వర్తమానంలో ఉండేటట్టుగా ప్రతి క్షణం తనకి పని కల్పిస్తూ ఉండాలి రిమోట్ మనస్సు యొక్క రిమోట్ కంట్రోల్ మన చేతిలో ఉండాలి మన ఆధీనంలో ఉండాలి రిమోట్ మన చేతిలో ఉన్నప్పుడు స్విచ్ ఆన్ చేయంగానే మైండ్ పని చేయాలి వెంటనే స్విచ్ ఆఫ్ చేయంగానే మైండ్ స్టాప్ అయిపోవాలి ఆలోచనలు స్టాప్ అయిపోవాలి ధ్యానం చేయని వాళ్ళు సామాన్య మానవులు మైండ్ ఆధీనంలో ఉండడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ మైండ్ చెప్పినట్టుగా నడుచుకోవడం మైండ్ చెప్పినట్టుగా ఆలోచనలు ఆ మనసు ద్వారానే మాటలు విచక్షణ జ్ఞానం కోల్పోవడము కోపము ఉద్రేకము ఈ అర్షట్ వర్గాలకు లోబడాడు కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలు అన్నీ కూడా అతిగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి విచక్షణ జ్ఞానం ఉండదు గనక అంటే మైండ్ ఎంటీగా ఉండదు కనుక ఆలోచనలతో నింపబడి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అదే పౌర్ణమి రోజులలో అమావాస్య రోజులలో హై ఎనర్జీస్ కి మన మైండ్ కూడా ఎంటీ అయిపోతుంది మన మనసులో ఆలోచనలు అన్ని శూన్యం అయిపోవడం ఏమీ చేసేది లేదు ఉట్టిగా కూర్చోండి చాలు కళ్ళు మూసుకున్న కూర్చోండి చాలు జ్ఞానాన్ని వినండి నిరంతరము జ్ఞానం వింటూ ఉండండి జ్ఞానం అనంతం 
ज्ञानाग्निदर्माण ज्ञान अग्नि मन कर्म दग्धम चेस्ट अंत मन गतम एनो जन्म वेल जन्म मन दुष्कर्म चुनाव सत्कर्म चुनाव वाट अभवे भूलोका वस्तु उठा पुनरपि जनन पुनरपि मरण जो फ्रेंड्स कुष्कर्म प्रभाव अभी मन ओक्वे का मैडर फ्रेंड्स मन तलद वाले पन कार्यक्रम वाले दुष्कर्म सत्कर्म मन तातल मुतात दुष्कर्म सत्कर्म अड़ पद तर वाल डीएनए अंत मन निक्षिप्त उ प्रति अणु अणु प्रति परमाणु प्रति कण प्रति कण निक्षिप्त उ कर्म अने मन ओखर की संबंधी का मैडर फ्रेंड्स कर्म अने मन को मन प्रत्येक मन ओखर अने का अंत मन कुटम कुटा संसार संसार मन चुट ए वाल प्रभाव मन मीद उ वाल आलोचना प्रभाव मन मीद उ मैडर फ्रेंड्स मन संघ में उ संघ प्रभाव मन उ व्यक्त मध्य व्यक्त प्रभाव मन मीद उ व्यक्त प्रभाव कुटा कुटा वाल प्रभाव संघ प्रभाव साजिक प्रभाव अंत मन मीद राष्ट्र राष्ट्र प्रभाव कदी नादी अच्छा लेडर फ्रेंड्स देन पटको मन नादी ना कर्म अगलता चपलेर फ्रेंड्स एवरू चपलेर कर्म अने प्रजेंट अभवे नादी अन ले प्रकृति वैपरी द्वारा मन कर्म ऐडे अटे प्रकृति मारपूल मारपूल चर्पल द्वारा पंचभूताल द्वारा मारपूल द्वारा विश्व मारपूल द्वारा विश्व मारपूल ग्रहाल सौर कुटा पाल पुंत गैलाक्सी अन्नी ओक प्रभाव मारपूल अच्छा कदलिक अन्नी मारपूल सह जो उड़ते विश्व में ये चिना कदलीकना मन देह कदलीक जो मैडर फ्रेंड्स मन देह कदली भावना एट आलोचना एर्पड़ता प्रति अणु अणु की वेत मैडर फ्रेंड्स मन चे भावना मन आलोचन अभी प्रति गड्पूच की प्रति अणु अणु की वेलम जो आईब्रेषन आ तरंग अंत विश्व अंत अंत की वेल जो विश्व में एक्ते ये मारपूल चर्पल जो उठाए अन्नी मंडला ग्रहाल नक्षत्र सूर्यचंद्र को सूर्यचंद्र ग्रहाल प्रभाव भूमंडला भूमंडल द्वारा समस्त मानव की प्रकृति की अटे वृक्ष साम्राज्य जंत साम्राज्य खनिज साम्राज्य मानव साम्राज्य अंटी आ प्रभाव उ मैडर फ्रेंड्स कनक मन देश पटको इधी नादी ना कर्म इध ना कर्म द्वारा वन अने नगट एनर्जी फ्रेंड्स अभी नैगट् एनर्जी द्वारा नैगट् प्रभाव मरी एक् मन मीद चूपत इधर भावना चू फील अव जो अर्म ऐडी भावना द्वारा 
మనకి ఇంకా ఎక్కువ తడిసి మోపడైపోతుంది భావన ముఖ్యం ఇప్పుడు ఈ ప్రజెంట్ లో మన భావన ఎలా ఉండాలనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దానినే వర్తమానంలో జీవించడము వర్తమానం అనేది గొప్ప బహుమానం ఈ క్షణంతో పాటుగా ఉండడము ఈ క్షణంలో మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో ఆ క్షణంలో పూర్తిగా ఆ పనిలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేయడం ద్వారా ఈ క్షణంలో ఇప్పుడు మన దేని ద్వారా ఈ క్షణంలో వర్క్ చేస్తుందంటే మన శ్వాస ఈ క్షణం నిరంతరం శ్వాస తీసుకుంటాం వదులుతున్నాం ఆ శ్వాసని గమనించండి ఫ్రెండ్స్ వర్తమానంలో జీవిస్తున్నాము వర్తమానంలో జరిగే ప్రక్రియ శ్వాస ఒకటే అదే ప్రాణశక్తి దివ్యశక్తి దివ్య జ్ఞాన ప్రకాశం పొందాలంటే శ్వాస మీద ధ్యాస శ్వాస ధ్యాస శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టండి ఫ్రెండ్స్ ఎరుకతో గమనించండి ఆలోచనలు వస్తున్నప్పుడు శ్వాసను గమనించండి ఆలోచన లేని స్థితిలో ఎటువంటి అనుభవం అనుభూతి చెందుతున్నారు శరీరం పట్ల ఎరుక మన మనస్సు పట్ల ఎరుక గమనించండి శరీరాన్ని మనసుని ఎరుకతో గమనించండి ఎటువంటి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి ప్రాపంచిక ఆలోచనలు వస్తున్నాయా ఆధ్యాత్మిక సంబంధించిన ఆలోచన వస్తున్నాయి అనేది కూడా మనం ఎరుకతో గమనించాలి ప్రాపంచిక విషయాలు మనకి ఆలోచనలు వస్తున్నాయంటే వాటిని స్టాప్ చేసేయండి కట్ చేయండి శ్వాస సుదీర్ఘ శ్వాసలు తీసుకోండి లాంగ్ బ్రీత్ పూర్తి శ్వాస తీసుకొని పూర్తి శ్వాస బయటకు వదిలేండి ఒక ఫైవ్ టైమ్స్ ఆలోచనలు ప్రాపంచిక విషయాలు ఆలోచనలు వస్తున్నాయన్నప్పుడు పూర్తి శ్వాస సుదీర్ఘ శ్వాస తీసుకొని సుదీర్ఘ విడిచిపెట్టండి ఫైవ్ టైమ్స్ చేస్తే స్టా ఆలోచనలు స్టాప్ అయిపోతాయి ఆలోచన లేని స్థితిలో మన దేహంలో కలిగే మార్పులు గమనించండి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకమైన మార్పులు చేతులు శరీరంలో కూడా జరుగుతుంటాయి ప్రతి అణు అణువు కదలికలు మనం గుర్తించగలుగుతాం ఫ్రెండ్స్ ఎరుకతో ఉన్నప్పుడు ప్రతి కణం యొక్క కదలిక సెన్సేషన్ కూడా మనకు తెలుస్తుంది అశూన్యమైనప్పుడు శూన్య స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆత్మస్థితిలో ఉన్నప్పుడు నిర్గుణ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు నిర్గుణ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మనం దేహము మనస్సు బుద్ధి చిత్తము ఈ అహంకారం అన్ని కూడా శూన్యమైపోయినప్పుడు ఒకదాన్ని ఒకటి దాటినప్పుడు శరీరం నుండి మనసు దా మనసుకి వెళ్తాం మనసు దాటడం మనసు నుంచి బుద్ధి బుద్ధి దాటడం బుద్ధి నుంచి చిత్తం చిత్తం నుండి మన సహజ స్థితి వీటన్నిటినీ దాటి దాటి సహజ స్థితి ఆత్మస్థితికి చేరుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ అంటే నిర్గుణ స్థితి ఒక్క ఆలోచన లేని స్థితి తద్వారా మన దేహంలో జరిగే మార్పులు చేర్పులు గమనించగలుగుతాం అణువులు పరమాణులు కదలికలు మనం గుర్తించగలుగుతాం ప్రతి కణం యొక్క కదలిక కూడా ఆ సెన్సేషన్ కూడా మనం గుర్తించగలుగుతాం మన బాడీలో హార్ట్ బీటింగ్ గుండె కొట్టుకోవడం కూడా మనకు వినపడుతూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నిటికీ శూన్య స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క అనుభూతి అనుభవం పొందగలుగుతాం ఫ్రెండ్స్ మనలోని శబ్దాలు కూడా వినగలుగుతాం ఎన్నో రకాల శబ్దాలు ఓంకార శబ్దం వినగలుగుతాం గజ్జల శబ్దం మృదంగ శబ్దం ఇట్లా ఎన్నో రకాల శబ్దాలు మనము వినగలుగుతాం ఓంకార శబ్దం కూడా మనం వినగలుగుతాం గజ్జల శబ్దాలు అశూన్య స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆత్మస్థితిలో ఉన్నప్పుడు అంతర్వాణి అంతరంగ ప్రబోధం
వినగలుగుతాం ఈ దేహం నుండి ఈ చైతన్యం పరిమిత చైతన్యం అనంత చైతన్యానికి కనెక్షన్ ఏర్పడుతుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు అనంతమైన జ్ఞానం సత్పురుషుల తరంగాలకు కనెక్షన్ ఏర్పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ సద్భావంలో ఉన్నప్పుడు సత్పురుషుల తరంగాలకి మన కనెక్షన్ ఏర్పడుతుంది అదే చేయకూడని భావనలు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అమావాస్య రోజులలో చేయకూడని పనులు చేయకూడని భావనలు చేయకూడని ఆలోచనలు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ఎనర్జీ లెవెల్స్కి తట్టుకోలేక వాళ్ళు మెంటల్గా ఇన్బ్యాలెన్స్ మెంటల్ ఇన్బ్యాలెన్స్ అయిపోవడము డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోవడం ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళిపోవడం అంటే డిప్ర డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళడం కోమాలకు వెళ్ళిపోవడం పిచ్చి పిచ్చిగా ప్రవర్తించడం అంటే మాటలతో వాళ్ళ కంట్రోల్ ఉండదు వాళ్ళ ఆలోచనలు కంట్రోల్ ఉండదు వాళ్ళ చేతలు కూడా కంట్రోల్ ఉండవు వాళ్ళు ఏదో ఒక పని చేస్తూ ఉంటారు ఇంకొక ఆలోచన జరుగుతూ ఉంటుంది పనులు వేరుగుంటాయి చేతలు వేరుగుంటాయి మా ఆలోచన వేరుంటుంది కనుక అన్ని యాక్సిడెంట్లు అవ్వడము పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడము పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేయడము పౌర్ణమి కాదు అమావాస్య రోజులలో ఎక్కువగా జరుగుతుంది అంటే మనం డైరెక్ట్ చైతన్యము మూలంతో కనెక్షన్ ఏర్పడుతుంది చంద్రులో ఉన్నటువంటి పదిహేను కళలు అన్ని వెళ్ళిపోతాయి అమావాస్య రోజు సూర్యమండలానికి కనెక్షన్ ఎక్కువగా ఏర్పడుతుంది మనలో కూడా సూర్యనాడి ఎక్కువగా తీసుకు శ్వాస తీసుకోవడం జరుగుతుంది సూర్యనాడి ద్వారా మనం శ్వాస తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది కనుక మనం సూర్యమండలం యొక్క శక్తి జ్ఞానం మనం జీవించున్నామంటే సూర్య భగవాని యొక్క శక్తి ఎనర్జీ తోటి అపారమైన శక్తి ఎనర్జీ తోటి మనం జీవించున్నాం జీవన విధానం సరిగా ఉన్నది అంటే సూర్యుని యొక్క సూర్య భగవాను యొక్క శక్తి చైతన్యము సాక్షాత్తు మనకి డైరెక్ట్ గా మన కంటికి కనబడే భగవంతుడు ఆయన ఎనర్జీతోనే మనం అమేకమై ఉన్నాం ఆయన చైతన్యంతో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాం కనుక అమావాస్య రోజులలో ఎక్కువ సమయము మౌనము ధ్యానము సాధన చేస్తూ చేయకూడని పనులు స్టాప్ చేసేయాలి చేయవలసిన పద పనులు చేసుకుంటూ చేయకూడనేది స్టాప్ చేస్తే మనం ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి ఎదగడం జరుగుతుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ లేక చేయకూడని పనులు చేసుకుంటూ చేయకూడని ఆలోచనలు చేస్తూ మాట్లాడుకోవడం ఇవి మాట్లాడటం ద్వారా దుష్ట శక్తుల తరంగాలకు కనెక్షన్ ఏర్పడుతుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దుష్ట శక్తుల తరంగాలకు అదమలోక వాసులు అదమలోక వాసులతో కనెక్షన్ ఏర్పడుతుంది వాళ్ళ యొక్క కోరికలంతా కూడా మన ద్వారా తీర్చుకుంటూ ఉంటారు మన దేహం ద్వారా కనుక చాలా చాలా ఎరుకతో ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే అదమలోక వాసులతో కనెక్షన్ ఏర్పడుతుందో అన్ని మారిపోతుంటాయి మన భావనలు మన ఆలోచన మనవి కావు వాళ్ళు ఉపయోగించుకుంటారు వాళ్ళ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ఎన్ని ఎన్ని రకాల విధ్వంసాలైనా సృష్టిస్తూ ఉంటారు అది ఆధ్యాత్మిక పరమ కూడా ఇలా జరుగుతూ ఉంటాయి మనము ధ్యానం చేస్తున్నాము అని అనుకుంటున్నాం కానీ మనము అదమలోకం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే మరి ఉన్నత లోకాల నుంచి కూడా వచ్చిన వాళ్ళమే ముందు ఉన్నత లోకాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే కానీ ఈ భూమండలానికి వచ్చిన తర్వాత అధమలోకాల్లో కూడా మనం జన్మ తీసుకొని వచ్చిన వాళ్ళమే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళతో కూడా కనెక్షన్ ఏర్పడి ఉంటుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నత లోకం నుంచి వచ్చినప్పుడు ఉన్నత లోక వాసులతో మనకి ఏ విధంగా కనెక్షన్ ఉంటుందో అధమలోకాల్లో కూడా జన్మ తీసుకున్నాం కనుక అధమలోక వాసుల కనెక్షన్ కూడా మనలో ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ క్షణంలో మన భావన ద్వారా యద్భావం తద్భవతి మన భావన మన ఆలోచన ఈ క్షణంతో పాటుగా ఉన్నప్పుడు ఆ వాటి యొక్క వైబ్రేషన్ ఆ యొక్క శక్తి తరంగాలకి 
మనం కనెక్షన్ ఏర్పడుతుంది మనకి కనుక చాలా చాలా ఎరుకతో ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ధ్యానం కూడా ఎరుకత చేయండి ధ్యానంలో ఆలోచనలు కళలు వస్తూ ఉంటాయి ఆలోచనలు కళలు వస్తుంటాయి వాటికి శక్తిని ఇస్తూ పోషించకండి పెంచి పోషించకండి ఆలోచనలు అంటే కళలు కూడా వస్తుంటాయి భౌతికపరమైన కళలు ఎక్కువగా వస్తుంటాయి చాలా మందికి వాటిని పెంచి పోషించకండి వాటిని కట్ చేస్తూ శ్వాస మీద ధ్యాస పెడుతూ సంగీత నాథ ధ్యానంతో ధ్యానం చేయండి మనం ఈ రోజు రెండు విషయాలుగా తెలుసుకున్నాం పౌర్ణమి ధ్యానము పౌర్ణ పౌర్ణమి రోజులలో మనం ఎక్కువగా దేనిని పొందుతూ ఉంటాము అమావాస్య రోజులలో ఎక్కువగా ధ్యానం చేస్తే మనం ఏ విషయమైన విషయాలలో ఎక్కువ ఆసక్తి చూపిస్తే అమావాస్య రోజులలో ఏ శక్తిని పొందుతూ ఉంటాం ఎటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందుతాం అనేది మనం తెలుసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ మన ఎదుగుదల మన మీదే ఆధారపడి ఉంది ఎవరి మీద ఆధారపడి లేదు వాళ్ళ ద్వారా నేను ఇలాగా ఉన్నాను వీళ్ళ ద్వారా ఇలాగ ఉన్నాను అనేది కరెక్ట్ కాదు ఎవరి ద్వారా ఎవరు అలా ఉండరు మన భావన మన ఆలోచన మన యొక్క ఊహలు మన యొక్క కోరికలే అన్ని మన ద్వారానే జరుగుతున్నాయి అంటే ఏదైనా సరే మనతో మనం ఉన్నప్పుడు మనలోనికి మనం ప్రయాణం చేసినప్పుడు అన్ని ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది అంటే ధ్యానం వరకే మనతో మనం ఉండడము మనలోనికి మనం ప్రయాణం చేయడము ధ్యానంలో మనతో మనం ఉండడం జరుగుతుంది కరెక్ట్ కానీ మన నిజ జీవితంలో కలు తెరిచిన తర్వాత కూడా మనతో మనం ఉన్నామా మన దేహాన్ని మన మనసుని గమనిస్తున్నామా లేదా ఎరుకతో మనసు ఎటువంటి ఆలోచన చేస్తుంది ఎరుకతో గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ ప్రపంచ విషయాల ఆసక్తి ఎక్కువగా చూపిస్తున్నామా లేకుంటే ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నత స్థితికి ఎదగడానికి మనకు ఆలోచనలు వస్తున్నాయా అని మన మనసు మన మైండ్ని మనం ఎరుకతో మన మనసుతో గమనించాలి అప్పుడు ప్రాపంచిక విషయాలు స్టాప్ అయిపోతాయి వెళ్ళిపోతాయి మనకు తెలియకనే వెళ్ళిపోతాయి ఎప్పుడైతే మనం గమనిస్తామో దేనినైనా గమనించామనుకోండి అవి అక్కడ మనల్ని గమనిస్తున్నారా అని అవి సైడ్ అయిపోతాయి అదేవిధంగా మన దేహాన్ని కూడా మనం గమనిస్తూ ఉండాలి దేహంలో ఎటువంటి సెన్సేషన్ ఎటువంటి మార్పులు జరుగుతున్నాయి ఓకే ఎరుకతో సాక్షిగా ఉండండి గమనిస్తూ సాక్షిగా ఉండండి అంటే మనం ఎరుకతో గమనిస్తున్నప్పుడు మన మైండ్ అక్కడ ఉన్నప్పుడు మన ఎనర్జీ అక్కడ పాస్ అవుతుంది మన యొక్క శక్తి ఎక్కడైతే నువ్వు ఎరుకతో గమనిస్తావో అక్కడికి ఆ శక్తి వెళ్తుంది మన చైతన్యము మనమే ఎరుకతో పంపించిన వాళ్ళం అవుతాం అనమాట మనం గమనించినప్పుడు దేనిని గమన గమనిస్తామో అక్కడికి మన ఎనర్జీ వెళ్ళిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ మనం బయట వాళ్ళ విషయాలలో ఆలోచనలు చేస్తూ గమనిస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళ విషయాలు గమనిస్తూ వాళ్ళ వాళ్ళ గురించి ఆలోచన చేస్తుంటే మన ఎనర్జీ అటువైపుకి ప్రవాహం ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది కనుక చాలా చాలా ఎరుక అనేది ఎరుక అవేర్నెస్ ఏకాగ్రత ఎక్కువగా ఏకాగ్రతలో ఉండాలి ఏకాంతంలో ఏకాంతంలో ఉండడం ఏకాంత ధ్యానం ఏకాంతంలో ఉన్నప్పుడే మనల్ని మనం గుర్తించగలుగుతాం మన మాటలు మన ఆలోచనలు మన భావనలు మనతో మనం ఉంటాం కనుక మనం గుర్తించగలుగుతాం మనము మళ్ళా సరిచేసుకోగలుగుతాం మనలో ఉన్న 
కొన్ని ఉపయోగపడని ఆలోచనలు ఉపయోగపడని చేతలు మనం ఏవైనా తప్పులు చేస్తున్నా మనం తెలుసుకొని వాటిని కరెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాం చేసుకోవాలి కూడా ఎప్పటికప్పుడు మనకు మనమే సీసీ కెమెరా మనకు మనమే చూసుకుంటూ ఉండాలి దృష్టి మన మీదే ఉండాలి మన లోపలే ఉండాలి దృష్టి బయట కాదు ఉండడం ఎంత ఎక్కువ కళ్ళు తెరిచి ఉంటే అది పరధ్యానం రెండు కళ్ళు మూసుకొని ఉన్నప్పుడు ధ్యానం నిజ జీవితంలో కూడా కళ్ళు తెరిచి ఉన్నా కూడా కళ్ళు తెరిచి ఉన్న మన లోపల మనం చూస్తున్నప్పుడు అది ధ్యానము ఎరుకతో మనతో మనం ఉన్నప్పుడు మనలోని మనం తొంగి చూస్తున్నప్పుడు అదే ధ్యానం మన నిజ జీవితంలో మన పనులు మనం చేసుకుంటూ మన లోపల మనం తొంగి చూసుకుంటూ మనతో మనం ఉండడమే ధ్యానము కనుక ధ్యానం సర్వరోగ నివారిణి ధ్యానం సత్య జ్ఞాన ప్రధాని ధ్యానం సర్వ సమస్యలకు పరిహారిణి ధ్యానం ద్వారానే జ్ఞానం ధ్యానం ద్వారానే శక్తి ధ్యానం ద్వారానే ముక్తి మోక్షం కాయపుటు ఊపిరిలో గని ఉన్నది కాయపుటు ఊపిరిలో గని ఉన్నది అద్భుతమైన గని నిధి జ్ఞాన భాండాగారం అద్భుతమైన గని మన లోపలే ఆ నిధి ఉన్నది జ్ఞాన భాండాగారం ఊపిరిలో ఉన్నారు యోగేంద్రులకు ఊపిరిలో దేవుడు ఉన్నాడు యోగేంద్రులకు చూడండి ఎంత చక్కగా చెప్పారు ఊపిరిలో దేవుడు ఉన్నాడు యోగేంద్రులకు మనం ఎక్కడా వెతకని అవసరం లేదు మనలోనే ఉన్నాడు మనమే దేవుడు మనమే దేవతలు
మనమే నడయాడే దేవుళ్ళము నడయాడే దేవతలం మనం ధ్యానం చేసిన తర్వాత మనం ఇంకా కళ్ళు తెరవాలనుకున్నప్పుడు కంపల్సరిగా విధిగా మంగళ మైత్రి అనేది భావన ప్రతి ఒక్కరు చేయవలసిన విషయం విధిగా మంగళ మైత్రిని పంపిస్తూ ఉండాలి ఈ విశ్వంలోకి విశ్వంలోకి మంగళ మైత్రి అనేది పంపిస్తూ ఉండాలి అంటే అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అందరికి అందరూ సుఖంగా ఉండాలి అందరు ఈ భూమండలంలో అందరూ ధ్యానులుగా మారాలి మరియు శాకాహారులుగా మారాలి అందరికీ శుభం జరగాలని కోరుకుంటున్నాను అందరికీ శుభమగుగాక అందరికీ మేలు జరుగుగాక అందరు అందరి స్వస్తి ముక్తిని పొందురుగాక అందరు స్వస్తి ముక్తిని పొందురుగాక మరియు పంచభూతములకు భూమాతకు ప్రకృతి మాతకు విశ్వమాతకు మరియు వృక్ష సామ్రాజ్యం ఖనిజ సామ్రాజ్యములకు జంతు సామ్రాజ్యములకు మరియు మానవ సామ్రాజ్యములకు దేవుళ్ళు దేవతల సామ్రాజ్యములకు అందరికీ పేరు పేరున ముక్కోటి దేవతలకు అందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు వేల వేల ధన్యవాదములు ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు వేల వేల ధన్యవాదములు మరి లైట్ వర్కర్స్ టీవీ సెక్షన్ లో వర్క్ చేసే మాస్టర్స్ అందరికి పేరు పేరు నా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ సెక్షన్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క మాస్టర్స్ జూన్ సెక్షన్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క మాస్టర్స్ కి పేరు పేరు నా కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలుపు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మాస్టర్స్ రంజిత్ మాస్టర్ కి శ్రీదేవి మేడం హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్ మీ రెండు అరిచేతలు కళ్ళ మీద పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ రెండు అరిచేతలు కళ్ళ మీద పెట్టుకోండి ఫైవ్ సెకండ్స్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ జీరో రెండు చేతులు నెమ్మదిగా కిందకు దించుకుంటూ నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరవండి చక్కగా రెండు అరిచేతులు చూసుకోండి అపారమైన ఎనర్జీ శక్తి తీసుకున్నాము మళ్ళా మన కంటి ద్వారా ఆ ఎనర్జీ రిసీవ్ చేసుకుంటాం చక్కగా చేసి ధ్యానం చేశారు మాస్టర్స్ అందరికి కృతజ్ఞత అవకాశం ఇచ్చిన మాస్టర్స్ కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నానా శ్రీదేవి మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎన్నో అద్భుతమైన విషయాలతో జ్ఞానంతో చక్కటి ధ్యానాన్ని చేయించారు మ్యామ్ అమావాస్య గురించి ఎన్నో విషయాలు తెలియని ఎన్నో కూడా తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మేడం ఎవరో హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు ఉమాదేవి గారు మాట్లాడండి నమస్తే మేడం కొంచెం పెద్దగా మాట్లాడండి మేడం వినిపించట్లా పెద్దగా మాట్లాడండి ఇవాళ క్లాసు చాలా అద్భుతంగా ఉందండి చాలా నేర్పించి నేర్చుకున్నాము సూర్యలో ఉన్న వివిధ ఎలా పనిచేస్తాయి సూర్యనాయుడు చంద్రనాయుడు అని చాలా బాగా చెప్పారండి చాలా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం థ్యాంక్ యూ నానా మీకు కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో ఇలాంటి ఎన్నో వండర్ఫుల్ అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని మాకందరికి అందిస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ కెనానా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఫ్రెండ్స్ మరి చూసారు కదా ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేసి కామెంట్ చేయండి అదేవిధంగా లైక్ వర్కర్స్ యూట్యూబ్ టీవీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి చేయండి నోటిఫికేషన్ కోసం బ్యాక్